ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சூரிய சேனல் நம்ம இன்றைக்கி டிஎன்பிசி தமிழில் அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர்கள் என்ற தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அகத்தியர் அவர்களை வந்து குருமுனி என்று அழைத்தார்கள் இளம்பூரனார் அவரை வந்து உரையாசிரியர் உரையாசிரியர் சக்கரவர்த்தி உரையாசிரியர்களின் தலைமை ஆசிரியர் என்று அழைக்கப்பட்டார் நச்சினார்கினியர் அவரை வந்து உச்சிமேற் உச்சிமேற்கோள் புலவர் உரைகளில் உரை கண்டவர் என்று அழைக்கப்பட்டார் கபிலர் அவரை வந்து புலன் அழுக்கற்ற அந்தநாளன் நல்லிசை கபிலன் பொய்யா நாவின் கபிலர் என்று அழைக்கப்பட்டார் திருவள்ளுவர் அவரை முதற்பாவலர் பெருநாவலர் தெய்வப்புலவர் சென்னா போதார் நாயனார் மாதானுபங்கி தேவர் நான்முகனார் பொய்யல் புலவர் என்று அழைக்கப்பட்டார் திருஞான சம்பந்தர் அவர்களை வந்து தோருடைய செவியன் காளி வல்லல் தோணிபுரத்தென்றல் திராவிட சிசு ஆளுடைய பிள்ளை என்று அழைக்கப்பட்டார் திருநாவுக்கரசர் அவர்களை வந்து அப்பர் தாண்டக வேந்தர் வாகிசர் மருள் நிக்கியார் தேசம் உய வந்தவர் என்று அழைக்கப்பட்டார் சுந்தரர் அவரை வந்து மண் தொண்டர் தம்பிரான் தோழர் நாவலூரார் என்று அழைக்கப்பட்டார் மாணிக்க வாசகர் அவர்களை அழுது அடியடைந்த அன்பர் என்று அழைக்கப்பட்டார் சேக்கிலார் அவரை வந்து அருள்மொழி தேவர் உத்தம சோழ பல்லவராயன் தெய்வ சேக்கிலார் தொண்டர் சீர் பரவுவார் என்று அழைக்கப்பட்டார் பெரியாழ்வார் அவரை வந்து பட்டர் பிரான் வேயர்கோன் விஷ்ணு சித்தர் என்று அழைக்கப்பட்டார் ஸ்ரீ ஆண்டாள் அவர்களை வந்து சூடி கொடுத்த நாச்சியார் வைணவம் தந்த செல்வி கோதை என்று அழைக்கப்பட்டார் நம்மாழ்வார் அவரை வந்து சடகோபன் காரிமாறன் தமிழ்மாறன் பாராங் பராங்குசன் என்று அழைக்கப்பட்டார் குலசேகர ஆழ்வார் அவர்களை வந்து கூடலர் கோன் கொல்லி கூவலன் என்று அழைக்கப்பட்டார் திருமங்கை ஆழ்வார் அவர்களை வந்து பரகாலன் களியர் மங்கை வேந்தர் திருமங்கை மன்னர் நாலுகவி பெருமாள் வேதம் தமிழ் செய்த மாறன் ஆலிநாடன் என்று அழைக்கப்பட்டார் திருமலிசை ஆழ்வார் அவர்களை வந்து திராவிட ஆச்சாரியார் என்று அழைக்கப்பட்டார் தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் அவர்களை வந்து விபின் விப்பிர நாராயணன் என்று அழைக்கப்பட்டார் நம்பியாண்டர் நம்பி அவர்கள் வந்து தமிழ் வியாசர் என்று அழைக்கப்பட்டார் ஔவையார் அவர்களை வந்து தமிழ் மூதாட்டி என்று அழைக்கப்பட்டார் திருமூலர் முதல் சித்தர் கம்பர் கவி சக்கரவர்த்தி கல்வியில் பெரியவர் என்று அழைக்கப்பட்டார் சீத்தலை சாத்தனார் அவர்களை வந்து தண்டமில் ஆசான் சாத்தன் நன்னூர் புலவன் என்று அழைக்கப்பட்டார் திரு திருத்தக்க தேவர் அவர்களை வந்து தமிழ் புலவர்களுள் இளவரசர் என்று அழைக்கப்பட்டார் புகழேந்தி அவர்களை வெண்பாவிற் புகழேந்தி என்று அழைக்கப்பட்டார் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களை வந்து மகா வித்வான் என்று அழைக்கப்பட்டார் திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் அவர்களை வந்து திருக்குற்றாலநாதர் கோயில் வித்வான் என்று அழைக்கப்பட்டார் மாயுரம் வேதநாயகம் பிள்ளை அவர்களை வந்து நீதி அரசர் என்று அழைக்கப்பட்டார் பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் அவர்கள் வந்து அழகிய மனவாளதாசர் திவ்ய கவி என்ற பெயரால் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்பட்டார் அப்புறம் தெய்வ தெய்வ கவிஞர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார் பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் வந்து அழகிய மனவாளதாசர் திவ்ய கவி தெய்வ கவிஞர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ராமலிங்க அடிகளார் அவர் வந்து வள்ளலார் அருட் பிரகாசர் ஓதாது உணர்ந்த பெருமாள் சன்மார்க்க கவி வடலூரார் இறையொருள் பெற்ற திருக்குழந்தை என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டார் பாரதிதாசன் அவர்களை புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் புதுமை கவிஞர் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டார் இரட்டை புலவர்கள் அப்படின்ட்டு யார் அழைச்சிருக்காங்கன்னா இளஞ்சூரியர் முதுச்சூரியர் ஊ வே சாமிநாத ஐயர் அவர்கள் அவர்களை தமிழ் தாத்தா என்று அழைக்கப்பட்டார் மகா மகோபாத்தியாயா என்றும் அழைக்கப்பட்டார் ஊ வே சாமிநாத ஐயர் தமிழ் தாத்தா என்றும் மகா மகோபாத்தியாயா என்றும் அழைக்கப்பட்டார் பாரதியார் அவர்களை வந்து பா மகாகவி தேசிய கவி பாட்டுக்குரு புலவன் சிந்துக்கு தந்தை விடுதலை கவி 
மக்கள் கவி தமிழ் இலக்கியத்தின் விடுவெள்ளி நீடுதுயில் நீங்க பாடி வந்த நிலா எட்டயபுரத்து கவி புது கவிதை புது கவிதையின் தந்தை என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டார் சிவபிரகாசர் அவர்களை வந்து கற்பனை களஞ்சியம் என்று அழைக்கப்பட்டார் வே ராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள் வந்து நாமக்கல் கவிஞர் என்று அழைத்தனர் பெருஞ்சித்திரனார் அவர் பாவலேரு பெருஞ்சித்திரனார் என்றும் அழைக்கப்பட்டார் அலவல்லியப்பா அவருடைய பெயர் பார்த்தோன்னா குழந்தை கவிஞர் என்று அழைக்கப்பட்டார் திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் அவரை வந்து ஷாட்டா திருவிக்கா திரு வி அந்த இனிஷியலை வச்சு திருவிக்கா அப்படின்ற அழைக்கப்பட்டார் தமிழ் தென்றல் என்றும் அழைக்கப்பட்டார் புதுமை பித்தன் சிறுகதை மன்னன் சோ சோமசுந்தர பாரதியார் நாவலார் ராபர்ட் டி நொபிலி தத்துவ போதகர் வி கோ சூரிய நாராயண சாஸ்திரி அவர்களுடைய முழு பேர் வந்து வி கோ சூரிய நாராயண சாஸ்திரி அவர் வந்து பரிதிமார் கலைஞர் என்று அழைக்கப்பட்டார் வால்டர் ஸ்காட் உலக சிறுகதையின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டார் வால்டர் ஸ்காட்டை வந்து அவர்களை வந்து உலக சிறுகதையின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டார் ராசா அண்ணாமலை செட்டியார் அவர்களை தனித்தமிழ் இசை காவலர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார் டி கே சி அவர்களை வந்து ரசிகமணி என்று அழைக்கப்பட்டார் தேவநேய பாவனார் அவர்களை வந்து மொழி ஞாயிறு செந்தமிழ் செல்வர் செந்தமிழ் ஞாயிறு தமிழ் பெருங்காவலர் என நூற்றி எழுபத்தி ஏழு சிறப்பு பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டார் உடுமலை நாராயண கவி அவர்களை வந்து பகுத்தறிவு கவிராயர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார் அஞ்சலையம்மாள் தென் த தென்னாட்டின் ஜான்சி ராணி என்று அழைக்கப்பட்டார் அம்புச்சத்தம்பாள் காந்தியடிகளால் தத்தெடுக்கப்பட்ட மகள் என்று அழைக்கப்பட்டார் கந்தசாமி நவீன தமிழ் நாடக மறுமலர்ச்சி தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டார் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அவர்களை வந்து நாடக தமிழ் உலகின் இமயமலை தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டார் வை மு கோ வை மு கோபால கிருஷ்ண கிருஷ்ணமாச்சாரியார் அவர்களை வந்து வை மு கோபால கிருஷ்ணமாச்சாரியார் அவர்களை பிற்கால உரையாசிரியர் சக்கரவர்த்தி என்று அழைக்கப்பட்டார் பரதிமார் கலைஞர் அவர்களை வந்து திராவிட சாஸ்திரி தமிழ் நாடக பேராசிரியர் என்று அழைக்கப்பட்டார் பம்ப சம்பந்தனார் அவர்களை வந்து தமிழ் நாடக தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டார் ஜெயகாந்தன் தமிழ்நாட்டின் மாப்பசான் என்று அழைக்கப்பட்டார் வாணிதாசன் தமிழ்நாட்டின் வேர்ட்ஸ் வர்த் கவிஞரேறு பாவலர் மணி என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டார் அனுத்தம்மா அவர்களை வந்து தமிழ்நாட்டின் ஜேன் ஆஸ்டின் என்று அழைக்கப்பட்டார் கி ஆ பே விஸ்வநாதம் பிள்ளை முத்தமிழ் காவலர் என்று அழைக்கப்பட்டார் டி கே சண்முகம் சகோதரர்கள் தமிழ் நாடக மறுமலர்ச்சி தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டார் ராபி சேது பிள்ளை அவர்களை வந்து சொல்லின் செல்வர் அப்படி என்று அழைக்கப்பட்டார் வாவு சிதம்பரனார் அவர்களை வந்து கப்பலோட்டிய தமிழன் செக்கிழுத்த செம்மல் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டார் ஈவேரா ராமசாமி அவர்களை வந்து பெரியார் பகுத்தறிவு பகலவன் சுயமரியாதை சுடர் வெந்தாடி வேந்தர் என்றெல்லாம் புகழப்பட்டார் ராஜாஜி அவர்கள் மூதறிங்க மூதறிஞர் என்று அழைக்கப்பட்டார் நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கனார் காந்திய கவிஞர் என்று அழைக்கப்பட்டார் காமராஜர் வந்து பெருந்தலைவர் கல்வி கண் திறந்தவர் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டார் அருணகிரிநாதர் அவர்களை வந்து சந்தக்கவி என்று அழைக்கப்பட்டார் கோவே சோமசுந்தரனார் அவர்களை பெருமலை புலவர் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டார் மு கதிரேச செட்டியார் அவர்களை மகோ மகோ பாத்தியாயா பண்டிதமணி என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டார் கருமுத்து தியாகராச செட்டியார் அவர்களை கலைத்தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டார் ஆறுமுக நாவலர் அவர்களை வந்து பதிப்பு செம்மல் என்று அழைக்கப்பட்டார் சி பா ஆதித்தனார் அவர் யாருன்னா தமிழர் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டார் கா அப்பாத்துறையார் அவர்களை வந்து பன்மொழி புலவர் என்று அழைக்கப்பட்டனர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அவர்களை வந்து பொது உடைமை கவிஞர் மக்கள் கவிஞர் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டார் மா போ சிவஞானம் அவர்களை வந்து சிலம்பு செல்வர் என்று அழைக்கப்பட்டார் சுந்தர சுந்தர ராமசாமி பசுவையா மாதவையர் கோண கோபாலன் வேங்கடரமணி தென்னாட்டு தாகூர் சுரதா ஓமை கவிஞர் கண்ணதாசன் காரைமுத்து புலவர் கண்ணதாசன் காரைமுத்து புலவர் வணங்காமுடி பார்வதிநாதன் ஆரோக்கியசாமி கமகப்பிரியன் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டார் கல்கி தமிழ்நாட்டின் வால்டர் ஸ்காட் என்று அழைக்கப்பட்டார் சுஜாதா தமிழ்நாட்டின் காட்லி சேஸ் கீவா ஜெகநாதன் தமிழறிஞர் அண்ணாதுரை பேரறிஞர் தென்னாட்டு ஃபெர்னாஷோ என்று அழைக்கப்பட்டார் வி முனுசாமி 
திருக்குறளார் பாலசுப்பிரமணியம் சிற்பி நான் காமராஜன் வானம்பாடி கவிஞர் ஸ்ரீ வேணுகோபாலன் புஷ்பா தங்கத்துறை ஆத்மநாம் எஸ் கே மதுசூதனன் என் எஸ் கிருஷ்ணன் கலைவாணர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் புரட்சி ந எம்ஜி ராமச்சந்திரன் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் புரட்சி நடிகர் இதே கனி என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டார் மு கருணாநிதி கலைஞர் எம் ஆர் ராதா நடிகவேல் என்று அழைக்கப்பட்டார் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி இசைக்குயில் செய்கு தம்பி பாவலர் கற்பனை களஞ்சியம் என்று அழைக்கப்பட்டார் வேத ரத்தினம் பிள்ளை சர்தார் என்று அழைக்கப்பட்டார் அண்ணாமலை ரெட்டியார் அண்ணாமலை கவிராஜன் என்று அழைக்கப்பட்டார் திருவிகா தமிழ் உரைநடையின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டார் வைரமுத்து கவி பேரரசு வாசே குழந்தை சாமி குலோத்துங்கன் அப்துல் ரஹ்மான் கவிக்கோ என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டனர் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்